Hello guys! Third video na tayo. Pag-uusapan natin ngayon, Thoroughly Accounting Cycle. Napag-usapan na natin ang 9-step process, pero paano ba ito ginagawa? Identifying and Analyzing Transactions and Events Nagsisimula ang accounting cycle sa pag-identify at pag-analyze ng isang transaction. Hindi lahat ng business activities ay nire-record ng isang accountant. Ang nire-record lang natin ay ang mga bagay na nakaka-apekto sa financial position. Ito ay tinatawag na accountable events. May tinatawag tayong non-accountable events. Itong event na to ay mga transaction na hindi naapektuhan ang financial position ng isang entity. Halimbawa nito ay pagtatanggal ng mga empleyado sa trabaho o kaya ay pagre-resign ng CEO. Ang accountable event ay nakikita kadalasan sa pamamagitan ng source document. Ang source document ay ginagamit bilang evidence sa transaksyon na nangyari ang halimbawa nito ay mga resibo. Sa analyzing process, tinitignan natin ang effect ng isang transaksyon sa ating assets, liabilities at equity. Pagkatapos nating ma-identify at ma-analyze ang isang transaksyon, ito ay nare-record sa books of accounts. Merong dalawang books ang bawat entity, ang general journal at general ledger. Ang journal ay naglalaman ng chronological transaction ng isang business. Ang tawag sa process na pagre-record ng source document papuntang general journal ay journalizing. Paano nga ba tayo nag-journalize? Ang kadalasang ginagamit sa journalizing ay ang double entry accounting system. Ang bawat account ay may dalawang side, ang left side or debit side at right side or credit side. At ang bawat account ay may tinatawag tayong normal balance kung saan dito sila tumataas. Upang mas madaling tandaan ang normal balance ng bawat account, isaulo natin ang mnemonic na dealer. Ang D para sa dividends or withdrawals. E para sa expense at A para sa assets. Ay may debit normal balance. Ibig sabihin, ito'y madadagdagan tuwing dinidebit at nababawasan naman tuwing kinikredit. Sa right side naman or credit side, meron tayong L for liability, E for equity at R for revenue. Ito ay credit normal balance. Ito ay nadadagdagan ng credit entry at nababawasan ng debit entry. Ang journal ay naglalaman ng date ng transactions, account titles na naapektuhan at transaction description, posting reference at debit and credit columns. Ang posting reference ay nagsisignify na tapos nang i-post sa ledger ang isang entry. Ang halimbawa nito ay bumili tayo ng supplies on account or utang. Ang entry nito ay debit supplies and credit accounts payable. Pero bakit nga ba? Ang supplies kasi ay asset. Tumaas kaya dapat kailangan natin siyang i-debit kasi ang normal balance ng asset ay debit. At ang liability ay credit, kaya kailangan natin siyang i-credit wherein ang accounts payable ay liability. Ang isang entry na merong isang debit at isang credit ay tinatawag na simple journal entry. Compound entry naman ang tawag kapag ito ay more than two accounts ang naapektuan sa isang journal entry. Nag-prepare kami ng problem para mas maintindihan nyo at magkaroon kayo ng guide sa paggawa ng journal entries posting, at trial balance. Anjan took the 2015 bar examination and successfully passed the test. After a few years of work experience, he decided to start his own law firm. In 2019, the first month of operation, attorney Anjan law firm resulted to the following transactions. January 1, Attorney Anjan invested 100,000 cash in office equipment 
with fair value of 50,000 to his law firm. So nagbigay daw siya ng cash. Ang cash ay isang asset. At office equipment, ito rin ay isang asset. Yun nga lang, paano natin siya i-value? Pag non-cash ang binigay ng isang owner, ito ay binavalue natin at fair value. Sa so makatuwid, kung ito ay asset at ang normal balance ng asset natin ay debit, kaya kailangan natin siyang i-debit kasi nga tumaas siya. Kaya debit cash, 100,000. Debit office equipment, 50,000. At credit, anjan capital na 150,000. January 5. Supplies worth 10,000 was purchased for cash. Ibig sabihin, bumili daw tayo ng supplies gamit ang ating pera. So, sa makatuwid, ang supplies at cash ay parehong asset. Tataas ang supplies at bababa ang ating cash, kaya ang total effect nito sa ating asset ay no effect. So, kung tumaas ang supplies, ang magiging journal entries natin ay debit supplies, 10,000 at credit cash, 10,000. January 6, a client paid 40,000 for services rendered by attorney Anjan. Nagbayad daw yung kliyente ng 40,000. Kaya, si attorney Anjan ay nakatanggap ng 40,000 Kaya ibig sabihin, tumaas ang kanyang cash. Kaya, ang journal entry niya ay debit cash 40,000. Pero, anong ating i-credit? Since si attorney Anjan daw ay nakapag-render, ang ibig sabihin ng render ay nakapagbigay ng serbisyo or nagawa niya yung service sa kanyang kliyente. Sa makatuwid, magkakaroon siya ng tinatawag na kita or revenue. Kaya ang ating i-credit ay professional fees na 40,000. Ang professional fees ay consider as revenue or other term siya for revenue. January 8, the law firm provides litigation services to Hassan on credit. Attorney Anjan billed Hassan 80,000 for the service. Sa transaction naman na ito, nakapagbigay tayo ng services pero hindi pa nagbabayad yung ating kliyente. Sa makatuwid, meron tayong pautang sa ating kliyente na tatawagin nating account receivable. Since nagbigay tayo ng services, magkakaroon ulit tayo ng tinatawag nating revenue. Kaya kung tumaas ang ating account receivable, I-debit natin siya by 80,000 at i-credit ulit natin ang professional fees by 80,000. January 15, attorney Anjan provides services to a client and receives 60,000. Nakapagbigay ulit tayo ng services sa ating kliyente. At nakatanggap tayo ng cash, kaya ibig sabihin, tumaas ang ating cash, kaya kailangan natin siyang i-debit. Tama, debit cash, 60,000. At credit professional fees, 60000 kasi nga, ito ulit ay revenue. January 18, more supplies worth 10000 was purchased on credit from D2 Merchandising. Bumili daw tayo ulit ng supplies, yun nga lang, on credit or hindi pa natin binabayaran. Kaya ibig sabihin, magkakaroon tayo ng utang na tatawagin nating accounts payable. Since tumaas ang ating supplies at again, ang ating supplies ay asset, kaya i-debit natin ang ating supplies by 10,000 at i-credit natin ang ating accounts payable na isang liability by 10,000. January 20. Collected cash from services provided on January 8. Nakolekta na daw natin yung pautang natin na nanggaling ng January 8 kay Hassan Company. Kaya ibig sabihin, kung nakakolekta ka ng pera, magkakaroon ka ng cash at 
mababawasan yung pautang mo. Na kung saan, yung pautang mo ay yung tinatawag nating account receivable. Kaya, ang magiging journal entry natin ay debit to cash, yung nakolekta nating pera, worth, magkano? Tama! Okay, 80,000 and credit, account receivable, 80,000. January 22. Receive cash from Walla in advance for services to be rendered in February 40,000. Nakatanggap daw tayo ng pera. Yun nga lang nakalagay dito for advance services. Ibig sabihin, hindi pa natin na-provide or hindi pa natin na-render kasi ibibigay pa lang natin yung serbisyo next month or sa February. Kaya, tumaas ang ating cash at magkakaroon tayo ng utang sa ating kliyente. At yung utang na yon ay tatawagin nating unearned revenue. Ang unearned revenue ay isang liability account kaya, ibig sabihin, ang normal balance nito ay credit. Kaya, ang magiging journal entry natin ay debit cash 40,000 at credit unearned service revenue 40,000. January 28, paid the supplies purchase on January 18. Nagbayad daw tayo ang ating utang na kung saan nag-arise during January 18. Kaya, mababawasan ang ating accounts payable or liability at mababawasan din ang ating cash. Kung ang normal balance ng liability ay credit, kaya kung ito ay babawasan natin, kailangan natin tong tama, debit, accounts payable, 10,000 at credit cash, 10,000. January 30. Receive water and electric bill, 5,000. Telephone bill, 1,500. And internet bill, 3,000. Itong mga bills natin na ito ay pwede nating matawag na utilities expense. Kaya kung ito ay expenses at ang normal balance ng ating expenses ay debit, kaya, ang magiging journal entry natin ay debit, utilities expense, 9,500. 5,000 plus 1,500 plus 3,000. Pero, ano ang ating ikikredit? Sa ating transaction, wala namang cash or hindi naman tayo nagbayad. Kaya, ibig sabihin, hindi natin ipwedeng ikredit ang ating cash. Since nakatanggap tayo ng bill, Ibig sabihin, nagamit na natin itong mga to. Kaya, ire-record muna natin siya as liability hanggat hindi pa natin nababayaran. Kaya, ang magiging credit natin ay credit to accounts payable by 9,500. January 30, paid 15,000 salary to his secretary. The only employee of Attorney Anjan Law Firm. Ibig sabihin, nagbayad daw ng tinatawag nating pasweldo. Kaya, kung ito ay pasweldo, kinukonsider ito as expense. Tama. Kaya, ang magiging journal entry natin ay debit to salary expense, 15,000, at credit cash kasi nga nagbayad tayo ng 15,000. January 31, paid 8,000 rent to the owner of the law firm office. Nagbayad daw tayo ng renta. Ang renta ay kinukonsider din as expense. Kaya, debit, rent expense, 8,000 at credit cash, 8,000. January 31, Supplies worth 5,000 remain unused. Ibig sabihin, sa lahat daw ng supplies na binili natin, 5,000 na lang daw yung natitira. Pero, 
magkano nga ba ang total supplies na binili natin? Kung babalikan natin yung transactions, bumili tayo noong January 5 ng 10,000 at bumili din tayo noong January 18 ng 10,000. Kaya, total na binili nating supplies ay 20,000. Sa 20,000 daw, 5,000 na lang daw yung natitira. Kaya ibig sabihin, ang nagamit natin ay 15,000. Kaya yung 15,000 na yon since nagamit na natin, wala na sa ating kamay, babawasan natin yung supplies. Kaya, kung babawasan natin yung supplies, ikikredit natin ang supplies by 15,000. Pero, ano ang ating debit? Ang ating i-debit since nagamit na natin, ito ay kinukonsider as supplies expense. Kaya, debit supplies expense, 15,000, and then credit supplies, 15,000. January 31, Attorney Anjan withdraw 30,000 cash for his personal use. Kumuha daw ng pera yung may-ari sa halagang 30,000 na ginamit niya sa kanyang sariling kapakanan. Kaya ibig sabihin, according to your entity concept, pag ginamit mo yung pera for your personal use, ay consider itong withdrawal. Ang withdrawal ay may normal balance na debit. Kaya, debit, anjan drawing, 30,000 at credit cash, 30,000. Para mas makita at maintindihan ninyo, ipapakita namin ang kabuoan na journal entries. Posting ang tawag sa process na pagtatransfer ng journal entries na mula sa general journal or book of original entry papuntang general ledger or book of final entry. Sa posting, dito natin kinaklasify ang mga similar account ng bawat transactions. Sa general ledger, after makopya ang mga journal entries, kinukompute ang balance ng bawat account. Tinototal ang lahat ng debits at lahat ng credits. Ang pagtotal na ito ay tinatawag na footing. After footing, ang ending balance ay nakukuha mula sa difference ng debits and credits. Ito naman ang tinatawag na cross-footing. Upang madaling ma-identify ang ending balance, ito ay nilalagyan ng double rule. Ang aming unang ipapakita ay isang klase ng ledger na tinatawag na three-column ledger, na wherein may nakalagay na date, Account title and explanation, PR or posting reference, debit, credit, at balance. Ang balance ay running balance. Ibig sabihin, bawat may nilalagay tayo na amount ay ito ay it's either dinadagdag or binabawas kaagad. Halimbawa, ipopost na natin ang transaction noong January 1 na kung saan meron tayong debit cash 100,000, debit office equipment 50,000 at credit anjan capital na 150,000. Sa pagpopost, nakita natin na ang cash ay nakadebit na 100,000. Kaya, hahanapin natin yung cash account. Pag nanahanap na natin yung cash account, lalagyan natin siya ng debit 100,000. Pagkatapos na i-post, babalik tayo sa journal at lalagyan natin ng posting reference ng 101. Bakit 101? Kasi yun yung account number ni Cash. At kung makikita mo rin, sa ledger, may tinatawag din tayong posting reference at ang nilagay dito ay GJ1. Ibig sabihin, General Journal 1 or makikita kasi ito sa page 1. At pagkatapos, hahanapin din natin ang office equipment. Nakadebit din ito ng 50,000. Pagka nahanap mo yung office equipment, 
ilalagay mo sa debit side ng 50,000 at magkakaroon ito kaagad na balance ng 50,000. At susunod ay ang ang ay ang Anjan Capital. Ang Anjan Capital ay hanapin ulit natin na kung saan kailangan natin siyang i-credit ng magkano? 150,000. So, ganun lang din ang mga gagawin natin sa mga susunod na transactions. Hahanapin mo lang yung account at ilalagay mo doon sa account. Kung ito ay nakadebit, kailangan nakadebit din ito sa kanyang account. At pagkatapos pinose, lalagyan mo ng posting reference ang general journal na katumbas ng kanyang account number. Ganon din sa general ledger. Nilalagyan din natin siya ng PR na katumbas kung saan nakalagay yung journal entry na page. Para mas makita at maintindihan kung paano ba mag-post, ipapakita namin ang complete set ng general ledger ng ating mga transactions. Ang aming pinakitang complete set of general ledger ay tinatawag na three column ledger. Ang susunod naman namin ipapakita ay complete set of general ledger using T account. Ang T account ay may tuturing na simplest form of ledger. Ang trial balance ay isang document na nagpapakita ng ending balances ng bawat account ng isang business. Ito'y prepare upang malaman ang amount ng total debit at total credit. Ito rin ay ginagamit para malaman kung may error ka bang nagawa. Pagkatapos nating mag-journalize at mag-post papuntang ledger, ang susunod nating gagawin ay ang tinatawag nating trial balance. Sa ating trial balance, meron tayong company name na isusulat, trial balance, at ang date, January 31, 2019. Ito ay tinatawag na heading. At meron itong debit at credit. At nakasulat dito ang kabuuan ng mga accounts. Meron tayong cash, debit, 247,000. Account receivable, wala. Supplies, nakadebit ng 5,000. Office equipment, nakadebit, 50,000. Accounts payable, credit, 9,500. Unearned professional fees, credit, 40,000. Anjan capital, credit, 150,000. Anjan Drawing, debit, 30,000. Professional fees, 180,000. Salaries expense, 15,000, debit. Rent expense, debit, 8,000. Utilities expense, 9,500. 
So, price expense, 15,000. At ang balance ay 379,500. Kailangan magkapareho to or balance magkabilaan. Ang debit at credit ay dapat equal. At kung mapapansin natin, ang ating sagot ay may tinatawag tayong double line. Kailangan natin siyang i-double line para sabihin na final answer. Marahil nagtataka kayo kung saan nakuha yung mga amount. Ang mga amount na nakalagay sa ating trial balance ay galing lang din sa ating general ledger. Na kung saan, kung magkano yung balance na mga galing sa general ledger, yun lang din ang ating kokopyahin or ilalagay sa ating trial balance. Hindi nangangahulugan na kung ang trial balance natin ay balance, ay tama na lahat ang ginawa natin sa pag-journalize at posting. Sinasabi lang ng ating trial balance na debit is equal to credit. Number one, a book of accounts where accountable events are initially recorded is called blank. Number two, blank is prepared to check whether the total debit and total credits are in balance. Number three, the process of classifying journal entries from general journal to general ledger. Number four, revenue has a normal balance of blank. Number five, a journal entry that affects more than two types of accounts is called blank. We also prepared a problem for you to answer. The requirements are journal entry, general ledger using T account, and trial balance. So that concludes our video. Don't forget to comment your answers below. For more videos, don't forget to subscribe and click the bell below.